హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన క్లాస్లో ఐజరీ ప్రొజెక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఐజో సెక్షనింగ్ అంటే ఏంటి ప్రొజెక్ట్ అంటే డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి చూద్దాము సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ అని సాలిడ్ రివల్యూషన్స్ కూడా చూద్దాము మనకి వీటిని డెఫినేషన్స్ బట్టి క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ వచ్చేసరికి మనకి ఇంక్లైన్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక సాలిడ్ సర్ఫేస్లోని దాన్ని ట్రూ షేప్ చెప్పడానికి ట్రూ ఇమేజ్ చూపించడానికి మనకి టాప్ యూ సరిపోదు ఫ్రంట్ యూ సరిపోదు సైడ్ యూ సరిపోదు సో అలాంటి ప్లే అలాంటి సర్ఫేసెస్ ఏమన్నా ఉంటే ఇంక్లైన్ సర్ఫేసెస్ దాన్ని చూపించడానికి ఆ సర్ఫేస్కి ప్యారల్గా ఒక ఇమాజినరీ ప్లేన్ అనుకుని దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం దాన్నే యాక్సరీ యాక్సరీ ప్రొజెక్షన్స్ అంటారు ఇంకో చూడండి ఈ వస్ ఇంగ్లాండ్గా ఉన్న ప్లేన్ తీసుకొచ్చి ఉన్న సర్ఫేస్ని ట్రూ షేప్ చూపించడానికి ఓకే ఈ ట్రూ షేప్ ఇది ట్రూ షేప్ ఈ ట్రూ షేప్ మనకి టాప్ వ్యూలోని కాదు ఫ్రంట్ వ్యూలోని కాదు సైడ్ వ్యూలోని కాదు సో ఆ ట్రూ షేప్ చూపించడానికి ఒక ప్యారల్గా ఒక యాక్సిస్ తీసి ప్యారల్గా ఒక ప్లేన్ తీసుకొని ఆ ప్లేన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సిలరీ వ్యూస్ యాక్సిలరీ వ్యూ అనేది మనం ప్లేన్ తీసుకుంటాం అన్నాం కదా ఇప్పుడు యాక్సిలరీ వ్యూ అనేది ఫ్రంట్ వ్యూలో ఉంది అనుకోండి అది యాక్సిలరీ ఫ్రంట్ వ్యూ అనుకుంటాం అప్పుడు యాక్సిలరీ వెర్టికల్ ప్లేన్ తీసుకుంటాం ఆ ప్లేన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంక్లైన్ టు వీపీ అండ్ పర్పెండిక్లర్ టు హెచ్పీ యాక్సిలరీ వెర్టికల్ ప్లేన్ ఇంక్లైన్ టు వీపి అండ్ పర్పెండిక్లర్ టు హెచ్పి ఓకే మనం ఎక్కడి నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేస్తామంటే ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది ఇది ఈ యాక్సిలరీ ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది ఇంక్లినేషన్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఉంది కాబట్టి టాప్ వ్యూ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకే టాప్ వ్యూ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం యాక్సిలరీ వెర్టికల్ ప్లేన్ అనేది ఇంక్లైన్ టు వీపి అండ్ పర్పెండిక్లర్ టు హెచ్పి ప్రొజెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ వ్యూ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇదిగోండి ఈ హెచ్ అనే లెటర్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఉంది ఈ హెచ్ ఈ ఐ అనే లెటర్ ఉంది కదా ఈ ఐ అనే లెటర్ కొంచెం ఇంక్లాండ్ ఇంక్లాండ్గా ఉండడం వల్ల మనకి ట్రూ ఇమేజ్ అనేది రావట్లేదు ఇంక్లాండ్గా వస్తుంది చూడండి ఇలాగ సో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ట్రూ ఇమేజ్ రావడం కోసం ఒక ఇమాజినరీ ప్లేన్ అనుకుంటాము ఆ ఇమాజినరీ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అండ్ ఇంక్లైన్ టు వీపి ఇదిగోండి వెర్టికల్ ప్లేన్కి ఇంక్లాండ్గా ఉంది దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది టాప్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేస్తామంటే టాప్ వ్యూ నుంచి యాక్సిలరీ ఫ్రంట్ వ్యూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటంటే యాక్సిలరీ టాప్ వ్యూ మనం ఇందాక యాక్సిలరీ వెర్టికల్ ప్లేన్ తీసుకున్నాం కదా ఫ్రంట్ వ్యూలో టాప్ వ్యూలో వచ్చేసరికి యాక్సిలరీ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి అండ్ ప్యారల్ టు వీపి పర్పెండిక్యులర్ టు వీపి ఓకే ప్రొజెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇమేజ్ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది యాక్సిలరీ ప్లేన్స్ యాక్సిలరీ ప్లేన్స్ గురించి యాక్సిలరీ ప్రొజెక్షన్ ఇంకా చూడండి ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాం యాక్సిలరీ ఇమాజినరీ ప్లేన్ ఓకే మనకి ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఇంక్లైన్ సర్ఫేసెస్ ట్రూ ఇమేజ్ చూపించడానికి ఏది వాడతాము అనుకుంటా అడుగుతాడు అలాంటి టైంలో యాక్సిలరీ ప్లేన్ అని చెప్పుకోవాలి యాక్సిలరీ ప్రొజెక్షన్స్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ యాక్సిలరీ ఫ్రంట్ వ్యూలో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటాము యాక్సిలరీ ఫ్రంట్ వ్యూ యాక్సిలరీ వెట్ ఏ ప్లేన్ తీసుకుంటాము అంటాడు యాక్సిలరీ వెర్టికల్ ప్లేనా యాక్సిలరీ ఇంక్లైన్ ప్లేనా అంటాడు సో ఎంత సో ఎంత ఇస్తాడు మన ఆన్సర్ వచ్చి యాక్సిలరీ వెర్టికల్ ప్లేన్ టాప్ వ్యూలో యాక్సిలరీ టాప్ వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు యాక్సిలరీ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ తీసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా అడుగుతాడు యాక్సిలరీ ప్లేన్స్ నెక్స్ట్ సెక్షనింగ్ సెక్షనింగ్ అంటే మనం కటింగ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ కటింగ్ దాన్నే సెక్షనింగ్ అంటారు ఇప్పుడు లా ఇంటీరియర్లో ఆబ్జెక్ట్స్లో ఏమైనా కనిపించినవి ఉంటాయి కదా కనిపించినవి ఉంటాయి కదా ఇంటీరియర్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఇప్పుడు ఒక మన బిల్డింగ్ ఉంది టాప్ నుంచి చూస్తే నీకు ఏం కనబడుతుంది పైన ఉన్న మేడ కనబడుతుంది లోపల ఉన్న రూమ్ సైజెస్ కనబడవు కదా అప్పుడు ఏం చేస్తావంటే దాన్ని కట్ చేస్తావు మీరు అంటే విండో హైట్ లెవెల్కి కట్ చేస్తావు కట్ చేస్తే నీకు డోర్ ఎక్కడుంది విండో ఎక్కడుంది అవన్నీ ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి ఎంత సైజెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కరెక్ట్గా వస్తుంది సో అలా కట్ చేయడానికి సెక్షనింగ్ అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫుల్ సెక్షనింగ్ అంటే ఇమేజ్ ఫుల్గా కట్ చేసాం అండి ఇమేజ్ చూడండి ఫుల్గా కట్ చేస్తాను కరెక్ట్గా అలా కట్
హాఫ్ సెక్షన్ అంటే రిమూవ్ ఆఫ్ క్వాడ్రెంట్ పార్ట్ క్వాడ్రెంట్ పార్ట్ క్వార్టర్ పార్ట్ని రిమూవ్ చేస్తే అది హాఫ్ సెక్షన్ అంటారు ఇవన్నీ క్వార్టర్ పార్ట్ని ఈ క్వార్టర్ పార్ట్ని రిమూవ్ చేసాం సో మనకి ఈ ఇమేజ్ వస్తుంది ఆ ఇమేజ్ని హాఫ్ సెక్షన్ పార్ట్ అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అది సెక్షనింగ్లో టైప్స్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ వెళ్దాం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ ఉంది ఇది ఏంటి ఇది ఒక హెక్సాగన్ అనుకోండి హెక్సాగాన్ని ఓపెన్ చేస్తారు హెక్సాగన్ పిరమిడ్ హెక్సాగన్ పిరమిడ్ అంటే ఓకే ఒక హెక్సాగన్ సిక్స్ సైడ్స్ ఉన్నాయి టాప్ బాటము ఒక ఏంటది టాప్ బాటమ్ ఒక స్క్వేర్లా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ని తీసుకొచ్చి ఇలా క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి క్లోజ్ చేస్తే మనకి ట్రూ ఇమేజ్ ఏంటది అది ఒక స్పియర్ కింద కనబడుతుంది అంతే కదా దీన్ని రౌండ్గా చుడితే దీన్ని ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ ఇలా రౌండ్గా చుడితే ఇలాగే కదా వస్తుంది ఓకే ఇలా ఒక సీన్ ఇది ఏంటది ఒక ప్రిజం కింద తయారు పిరమిడ్ కింద ఒక ఒక షేప్ వచ్చింది కదా అలా షేప్ రావడాన్నే త్రీ డీ ఫిగర్ టైప్లో వచ్చింది కదా అలా ఫిగర్ రావడాన్నే మనం ఏమంటాం ఇది పెంటగానల్ ప్రిజం అలా రావడాన్నే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ అంటారు అంటే త్రీ డీ ఫిగర్ని ఓపెన్ చేసి చూపించడం ఓకే ఇది చూపించడానికి మనకి మూడు రకాల మెథడ్స్ ఉన్నాయి మూడు ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే స్కెచ్చింగ్ అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ చుట్టూ బార్డర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గీయడాన్ని దీని ప్రిన్సిపల్ డెవలప్మెంట్ సర్ఫేసెస్ ఫస్ట్ ప్యారల లైన్ డెవలప్మెంట్ ప్యారల లైన్ డెవలప్మెంట్ ప్రిజమ్ సిలిండర్కి వాడతాం నెక్స్ట్ రేడియల్ రేడియల్ వచ్చి కోన్కి పిరమిడ్కి రేడియల్ లైన్ డెవలప్మెంట్ వాడతాం ట్రయాంగులేషన్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేప్స్ ఉన్న దగ్గర ట్రయాంగులేషన్ వాడతాం ఓకే ప్యాలల్ ఎప్పుడు వాడతాము ప్రిజమ్ సిలిండర్ అంటే రెక్టాంగి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు వాడతాం షార్ప్ ఇదేంటి ట్రయాంగిల్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్న దగ్గర పిరమిడ్ కోన్ అలాంటి చోట రేడియల్ వాడతాం డిఫరెంట్ సైజెస్ షేప్ ఉంటే అక్కడ ట్రయాంగులేషన్ వాడతాం డిఫరెంట్ సైజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ అనేది ఇలా పెరుగుతుంది ఫైవ్ డయా పెరుగుతున్న అలాంటి కేసెస్లో ఇలా వాడతాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఎన్ని సైడ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ సైడ్స్ని మనం కలిపితే ఏమవుతుంది అది యొక్క పెంటాగాన్ ప్రిజమ్ అవుతుంది కదా ఓకే అలా పిరమిడ్ అది కరెక్ట్గా చూడండి నాకు అర్థలేదు ఓకే ఇలాంటి షార్ప్ పైన షార్ట్ టైప్ కింద బార్డర్ ఉండి పైన అలా షార్ప్గా వస్తే అలాంటి దాన్ని రేడియల్గా వాడతాము పైన కింద ఒకే టైప్ ఆఫ్ షేప్ ఉన్న దాన్ని ప్యారల్ ప్రిన్సిపల్ వాడతాం ఓకే అది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ మనకి త్రీ డీ ఫిగర్స్ చూసుకున్నప్పుడు సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ అనే ఒక టాపిక్ వచ్చింది సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ బట్ ఏంటది త్రీ డీ ఫిగర్స్ రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి వచ్చి ఒకటి ఏంటది ప్రిజము టెట్రాడ్రాను అలాగా అలా డివైడ్ చేసాము ఒక ఒక్క టైపు ఇంకో టైప్ ఏమో సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ అని చెప్పి పెట్రోల్ చేసాం సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ పేపర్ తీసుకున్నాం రెక్టాంగిల్ కానీ స్క్వేర్ కానీ దాన్ని ఒక కార్నర్ ఫిక్స్ చేసి ఇంకో కార్నర్ని ఇలా రొటేట్ చేసాం అనుకోండి ఎప్పుడు ఏ షేప్ వస్తుంది సాలి ఇదంటే సిలిండర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఒక రెక్టాంగిల్ని రొటేట్ చేస్తే సిలిండర్ ఫామ్ అవుతుంది అదే ఒక ట్రయాంగిల్ని రొటేట్ చేస్తే అక్కడ కోన్ ఫామ్ అవుతుంది ఒక సెమీ సర్కిల్ని రొటేట్ చేస్తే అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది స్పియర్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే సెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ అంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వాటిని సాలిడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ అంటారు ఇదిగోండి చూడండి ఈ మూడు ఫామ్ అయ్యే సిలిండర్ ఫామ్ అవ్వడానికి రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగులర్ స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వడానికి ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వడానికి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవ్వండి కోన్ ఫామ్ అవ్వడానికి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని రొటేట్ చేస్తే కోన్ ఫామ్ అవుతుంది హాఫ్ సే హాఫ్ ఇదేంటది సెమీ స్పియర్నే సెమ్ ఇదేంటది సెమీ సర్కిల్ని రొటేట్ చేస్తే స్పియర్ ఫామ్ అవుతుంది సెమీ సర్కిల్ ఓకే సెమీ సర్కిలర్ ఆబ్జెక్ట్ని రౌండ్ సెమీ సర్కిల్ హాఫ్ సర్కిల్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేస్తే అది స్పియర్ అవుతుంది ఓకే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్ కూడా 
section of solid is called to come under the solid of relations. Next, prostrum or truncated. Prostrum or truncated, that means that cutting planes are not there. Axis ki, upur prism gaane, cone gaane, the axis ki perpendicular ka cut just same hoto ne. Chesi si part jise saar kono. Plane shape ko kan bharti ne. एक ये शेप आई तो उन्हें आधे शेप कर मरते हैं क्या था सेम ओनली ये डेंट आदि एरिया नहीं तक गुदी ये करा सेम शेप है कर मरते हैं वाट ने प्रस्त्रम आता है द टॉप कर चुड़ा है टॉप बॉटम में सेम शेप बट एरिया डिफरेंट आई थे प्रस्त्रम ट्रंकेट डेंट है परपेंडिकुलर का कुंडा दाने वेरे शेप लो कट्चे सामान कौन दिला का इंक्लाइन दा आप उधर एक कड़ा वेरे शेप घर मर्द इंक्लाइन दा कट्चे से टॉप रिमूव आये थे इंदौर चोर हैं इधर प्रस्त्रम टॉप और बॉटम सेम एरिया से सेम प्ले सेम से शेप सोचा है बट एरियस डिफरेंस कोच्चे प्रस्त्रम कोच्चे सारी के ट्रंकेटर कोच्चे सारी के टॉप और सर्किल अच्छी नहीं कर एलिप्स लो अच्छी ओके आदि ट्रंकेटेड ओके ना फ्रेंड्स नेक्स्ट जेनरेटर जेनरेटर ने मनमंदा का कौन सी इंट्रोजेस होंगे ना चला कर आने जाएगा जेनरेटर ने ये नहीं ये एक्सिस के एक्सिस आने का ये सर्कमफेरेंस होने का था ये ये चुट्टू ये चुट्टू ये सर्कमफेरेंस होने का था दाने जनरेटर अंदर, ओके, दीने जनरेटर अंदर, वो पुरे माने को कंडीशन होंगे, पैरेलल तू जो जनरेटर, इधर का जनरेटर, दीन की इधर आवच्छी, इधर आवच्छी, इधर ना आवच्छ, पैरेलल तू जो जनरेटर नहीं, दीन का जनरेटर क्या था, दीन की पैरेलल को उन्हें उन्हें एक ले अलग अंबर तुम्हें आना � ओके ना पैरेलल तू द जेनरेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सॉलिड इज द सिलेंडर आर कौन दान सर्कमफेरेंस ने चुट्टू ना एरिया ने बाउंड्री ने जेनरेट रहना है नेक्स्ट ऑब्लिक उपर मानों इंक्लाइन तू द प्लेन पार्ट तू द अंतुना में द अलाइन इंक्लिनेशन ना प्लेन ये दाना उन्हें दाने ऑब्लिक करना ऑब्लिक इंक्लाइंड आना आना उनको आने हैं, हेचपी के इंक्लाइंड हो गए, वेटिकल प्लेन की इंक्लाइंड आना आना उनको आने हैं, अलांटी कंडीशंस ने ऑब्लिक कंडीशंस आता है, ओके ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ये दिख कर आज चीन चीन मिसलेजियस टॉपिक्स हैं ठाई, ऐसे बोले डाइमेंशंस लो कुनी कुनी मनम चेप को ले� should not exceed 0.7 ok 0.7 कन्ने एप्पुड मिन्च उन्ट दे spacing parallel lines उन्ट गोड 0.7 एच्च ok 2 parallel lines एंटी इदोक लाइन इदोक parallel इर उन्डेटल मज़्यों उन्ट parallel lines अने 0.7 एच्च कन्ट उन्ट गोड next lettering गोच्चे सारिक्की मनम title box लो इकड़ा drawing number title block number letter denoting cutting section प्लेन सेक्शन आठ वन्टी डिनोट जैसे तो अपुरा टेन नो फोर्टी नो वाड़ा ले टाइटल जो कर नेम राशे तो अपुरा सेवेन टू टेन वाड़ा ले मटेरियल्स डायमेंशनिंग हेडलाइन सबटाइटलिंग आठ वन्टी अन्य थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव आ फाइव एमएम आवेंस लो वाड़ा ले नेक्स्ट स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस अन टी बे फोर्थ पॉइंट्स आउट है उसमें, ओके, सेम आदे, द स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड इज इक्वल टू विथ ऑफ यम, विथ ऑफ यम में तुम डाले हैं ना पुरुगड़ा थ्री बे फाइव ऑफ हेड चंबेट कोच्चे, थ्री बे फाइव ऑफ हेड चे विथ ऑफ यम और स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड गुड़ा थ्री बे फाइव वन गुड़ा अनकोच्� अपने कड़े विद्युत ऑफ यम लेटर अंतर ना डालने को नहीं यम मो डबल्यू आठवें पैदल लेटर ना डिगर डालने को नहीं थ्री बाय फाइव आह हेच्चे मतलब बैठ कोच स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स अच्छी वन बाय फाइव आह हेच्चे स्पेसिंग
స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద లెటర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎల్ఈ టీఈఆర్ అని రాసాం కదా అలాంటి కేసెస్లో వన్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ హెచ్ అలా కాకుండా కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు టీవీ రెండు కలిపి రాసామనుకోండి రెండు కలిసిపోతాయి అలాంటి కండిషన్స్లో అలాంటి స్పెషల్ కేసెస్లో హాఫ్ తీసుకుంటాం ఓకే హాఫ్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంక్లైన్ లెటర్స్ అనేది ఇదే అంటే అది రాస్తాం కదా రాసినప్పుడు మనకి జీ అనే లెటర్ ఉంది అది ఇంక్లైన్కి ఇలా రాస్తాం కదా రాస్తే ఏ షేప్ వస్తుంది అండి ఎంత యాంగిల్ ఎలిప్టికల్ షేప్ వస్తుంది ఎంత యాంగిల్తో డిఫ్లెక్టింగ్ ఇంక్లైనేషన్ ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వెర్టికల్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇదే అంటే అది రేషియో ఆఫ్ ద విత్ టు హైట్ విత్ టు హైట్ అనేది ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఉంటుంది టైప్ బి లెటర్స్కి మనకి ఆప్షన్లో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ కనబడలేదు అనుకోండి సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ కనబడుతుంది ఓకే వాడు క్వశ్చన్లు ఎలా అడుగుతున్నాడు అంటే ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అడగట్లేదు దీన్ని టెన్ ఇస్ టు సిక్స్ అంటున్నాడు టెన్ ఇస్ టు సిక్స్ ఓకే టెన్ ఇస్ టు సిక్స్ అంటే దీన్ని మల్టిప్లై క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫైవ్ దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే త్రీ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీయే కదా టూటో మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ టూ జర్ టెన్ త్రీ టూ జర్ సిక్స్ ఓకే ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అలా కూడా మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ప్రొజెక్షన్స్ ఫస్ట్ యాంగిల్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్స్ గీసాం కదా ఎక్కడ పాయింట్స్లోని లైన్స్లోని వాళ్ళు అన్ని చోట్లని మనం టైటిల్ బాక్స్లో అది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేయాలి అది రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనుకోండి ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ ఇది ఇది రిప్రజెంట్ చేయాలి ఫ్రంట్ వ్యూ పైన ఉంటుంది టాప్ వ్యూ కెమ్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ వ్యూ వెర్టికల్ ప్లేన్లో ఉంటుంది టాప్ వ్యూ హార్జెంటల్ ప్లేన్వి ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఏమో రైట్ సైడ్ పడుతుంది రైట్ సైడ్ వ్యూ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుంది ఫస్ట్ యాంగిల్లో అంతే కదా అది దాని రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది మన షీట్లో టైటిల్ బాక్స్లో ఎలా గీయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్కి మనం నెక్స్ట్ థర్డ్ యాంగిల్ ఒకటే కదా ఈ థర్డ్ యాంగిల్కి ఇస్తాం కదా థర్డ్ యాంగిల్లో ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది టాప్ వ్యూలో పడుతుంది ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది బాటంలో ఉంటుంది టాప్ వ్యూ అనేది ఇక్కడ పడుతుంది కదా హార్జెంటల్ ప్లేన్ పడుతుంది ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది వెర్టికల్ ప్లేన్ పడుతుంది కానీ మన ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసరికి బాటంలో వస్తుంది టాప్ వ్యూ వచ్చేసరికి పైన వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది దాని యొక్క డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఇలా చూస్తున్నాం ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి ఇలా చూస్తాం సో లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ వచ్చి రైట్ సైడ్లో ఉంటే అది ఫస్ట్ యాంగిల్ లెఫ్ట్ సైడ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటేనే అది థర్డ్ యాంగిల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవి మిగిలిన టాపిక్స్ ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది డ్రాయింగ్ యొక్క సింబల్స్ ఒకటి మిగిలిపోయింది అది కూడా ఈ టూ డేస్లో కంప్లీట్ చేసేస్తాను మ్యాక్సిమం మనం డ్రాయింగ్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నట్టే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి